हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द इट इज गैमा फंक्शन ये लेक्चर टू है गैमा फंक्शन का जिसमें हम देखने वाले डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एकदम शॉर्ट में और जो एग्जांपल जो होते हैं उस पर हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं और कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिया है तो चलिए देखते हैं गैमा फंक्शन की डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज हम पहले देख लेते हैं बिकॉज क्योंकि हम उसका यूज करते हैं इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए सो so, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं द गैमा फंक्शन इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाई इज वॉट गैमा एन इक्व टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दावर माइनस एक्स एक्स टू दावर एन माइनस वन एंड डी एक्स एंड दिस इंटीग्रेशन इज वैलिड फॉर ओनली एन ग्रेटर दैन जीरो मतलब इसी के लिए इवेल्यूट होता है आपको ये चीजें तो याद रखनी है अब इसके साथ आपको एक और चीज याद रखनी है जैसे आपको इंटीग्रेशन ऐसा आएगा इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दावर माइनस एक्स एक्स टू दावर एन डी एक्स आएगा ठीक है तो इसको हम गैमा फंक्शन में कैसे लिखेंगे अब देखिए यहाँ पे एन माइनस वन है और यहाँ पे क्या है इज बॉट एन तो अब इसको मैं लिखूंगा गैमा ऑफ इट इज बॉट एन प्लस वन बिकॉज अगर मैंने एन को रिप्लेस कर दिया एन प्लस वन से तो मुझे ये क्वांटिटी मिल जाएगी तो जब भी ऐसा इंटीग्रल आएगा तो मैं उसको रिप्लेस करूंगा इट इज गैमा ऑफ एन प्लस वन से और उसके बाद फिर हम इसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो प्रॉपर्टीज क्या होती है गैमा फंक्शन की उसे हम देखते हैं जैसे प्रॉपर्टी नंबर वन गैमा वन होता है इट इज ऑट वन उसके बाद प्रॉपर्टी टू गैमा ऑफ एन प्लस वन होता है एन इन टू गैमा एन फॉर एन ग्रेटर दैन जीरो मतलब एन जब पॉजिटिव रहता है तब हम इसको लिख सकते हैं तो देखिए हम इसको कब यूज करते हैं जैसे अगर मेरे पास समझो आया गैमा सेवन बाई टू मुझे निकालना है अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज करता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या फाइव बाई टू थ्री बाई टू वन बाई टू एन गैमा वन बाई टू इसको आप अप्लाई करके देख लीजिएगा मैंने पिछले लेक्चर में ये चीज आपको अच्छे से डिटेल में बताई हुई है और यहाँ पे मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कि किस तरह से हम अप्लाई करते हैं जैसे अगर मेरे पास सिंपली हेट इज वॉट गैमा नाइन बाई टू अगर ये चीज मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा बताइए ये आंसर हो जाएगा सेवन बाई टू इट इज फाइव बाई टू थ्री बाई टू वन बाई टू एंड गैमा वन बाई टू ओके ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर टू उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर थ्री हमारा है इट इज इफ एन इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजियर देन गैमा ऑफ एन प्लस वन होता है इट इज वॉट एन फैक्टोरियल दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अगर मेरा नॉन नेगेटिव इंटीजियर एन है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं जैसे भी मैं गैमा फाइव लिख रहा हूँ तो गैमा फाइव को मैं ऐसा लिख सकता हूँ इट इज वॉट फोर प्लस वन तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ गैमा ऑफ फोर प्लस वन क्या होता है इट इज वॉट एन फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा इट इज नथिंग बट इट इज वॉट फोर फैक्टोरियल वे अगर मैं लिखता हूँ इट इज वॉट गैमा सेवन समझो तो गैमा सेवन को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली इट इज वॉट सिक्स फैक्टोरियल ऐसा याद रखिए उसके बाद अगर मुझे निकला है गैमा नाइन निकालना तो गैमा नाइन मतलब एक कम कर दो उसे लिखे इट इज वॉट एट फैक्टोरियल तो क्लियर है ये गैमा एन प्लस वन हम कब अप्लाई करते हैं जब हमारा एन इंटीजर होता है पॉजिटिव इंटीजर या फिर हम उसको नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं और नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स है उसको भी याद रख लेते हैं फॉर एन लेस देन जीरो गैमा एन लिख सकते हैं हम गैमा ऑफ एन प्लस वन अपॉन एन प्रोवाइडेड एन इज नॉट इक्व टू जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री मतलब अगर निगेटिव इंटीजर्स है तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं अब ये जो फॉर्मूला है मैंने यहां से डिराइव किया हुआ है ओके देखिए आप ये फॉर्मूले में अगर आप गैमा एन लिखते हैं तो एन आप नीचे में डाल देंगे तो ये जगह गैमा एन इज इक्वल टू गैमा ऑफ एन प्लस वन बाय एन तो जब भी एन नेगेटिव रहता है ओके एक्सेप्ट दिस वैल्यूज देन हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और गैमा एन इन वैल्यूज के लिए क्या रहता है इज वॉट इन्फिनिटी Which is written here. That is gamma n equals to infinity when n is what zero minus one minus two minus three. Same zero or negative integer be. बोल सकते हैं. और ये तो famous ही result है. Gamma one by two क्या होता है? It is root pi. तो इसे आपको याद रखना है. इसको हम use करने वाले हैं. और last result है. Gamma of n into gamma one minus n. इसको हम लिख सकते हैं. Pi upon sine of n pi. ये रिजल्ट का यूज हम बहुत जगह करते हैं तो इसलिए आप इसको याद रखिए तो ये हमारा होगा प्री रिक्विजिट पार्ट गैमा फंक्शन का इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए तो हम जाके एग्जांपल बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाते हैं इतनी चीजें अगर आप याद रखते हैं तो आप बहुत ही इजीली इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं सो so, देखते हैं आप इंटीग्रेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं बाई यूजिंग द गैमा फंक्शन सो वी आर हैविंग एग्जाम्पल नंबर वन इवेल्युएट दिस टू इंटीग्रल तो वन बाय वन करते हैं तो हम पहला इंटीग्रल हम ले लेते हैं यहाँ पे जो गिवन है अब इसका देखिए आप जब भी गैमा फंक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि हम उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें लिमिट्स तो जीरो से इन्फिनिटी होने चाहिए और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता हो ओके बिकॉज हमारा जो डेफिनेशन है गैमा फंक्शन का उसी में एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है जैसे जीरो टू इन्फिनिटी ईट दी पावर माइनस एक्स एक्स टू दावर एन माइनस वन एन डी एक्स इसको हम लिखते हैं इट इज वॉट गैमा एन अब आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल
तो आप याद क्या रखेंगे कि जिसमें अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है और लिमिट जीरो से इन्फिनिटी है तब हम उस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं गैमा फंक्शन से या अदरवाइज जिसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं ओके वैसे एग्जांपल भी मैंने यहां पे लिया हुआ है तो वैसे क्वेश्चन भी हम गैमा फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं और जिसमें लॉगरिदमिक टर्म्स भी आते हैं उसको भी हम गैमा फंक्शन से सोल्व कर सकते हैं तो मैंने ऐसे हर टाइप के एग्जाम्पल लिए हुए हैं कि हम कौन से इंटीग्रल गैमा फंक्शन से सोल्व कर सकते हैं तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले इंटीग्रल से अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल के जो पावर में है उसमें माइनस साइन आप एक्सक्लूड कर दो अब बचा क्या फिर यहाँ पे 2x तो 2x को हम ले लेंगे कोई अदर वेरिएबल इट इज वॉट टी तो आपको ऐसा हमेशा करना है एक्सपोनेंशियल का पावर देखना है माइनस साइन एक्सक्लूड करके जो भी बचता है उसको टी पुटअप कर देना है अब इसके बाद देखिए यहाँ से एक्स निकालिए एक्स हो जाएगा इट इज वॉट टी बाई अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स इक्व टू डी टी बाई टू ओके अब देखिए हम यहाँ पे सब्सिट्यूशन ले रहे हैं मतलब हमको लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी अब लिमिट्स देखिए क्या होता है अगर मेरा x का वैल्यू जीरो है सपोज तो मेरा t का वैल्यू क्या होगा अगर x जीरो तो t भी जीरो हो रहा है तो हम बोल सकते हैं एज एक्सटेंडिंग टू जीरो t ऑल्सो टेंड्स टू जीरो अब देखिए अपर लिमिट यहाँ पे इन्फिनिटी तो अगर x मेरा इन्फिनिटी है देन वी कैन से दैट दैट टी इज ऑल्सो इन्फिनिटी बिकॉज टू एक्स इक्व टू क्या है यहाँ पे t। तो लिमिट्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे इट इज अनचेंज मतलब यहाँ पे चेंज नहीं हो रहे हैं लिमिट एज इट इज रहेंगे और बाकी ये सब्सिशन का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं मतलब टू एक्स को हम टी पुटअप कर देंगे और उसके बाद एक्स को टी बाई टू और डी एक्स को डी टी बाई टू तो देखो हम कैसे लिख सकते देखिए इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स के जगह पे लिखा टी बाई टू टू द पावर सिक्स हो गया ये टू एक्स के जगह पे लिखा इट इज वॉट टी जो हमने यहाँ पे लिया था इट दी पावर माइनस टी और डी एक्स को हमने लिखा इट इज वॉट डी टी बाई टू ओके अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए और हमारा आंसर बहुत इजीली यहाँ पे निकल जाएगा अब देखिए यहाँ पे वन बाई टू टू द पावर सिक्स कॉन्स्टेंट है इसको मैं बाहर निकालता हूँ और ये वन बाई टू इसको मैं बाहर निकालता हूँ ठीक है तो दोनों क्वान्टिटी को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ इट इज वॉट वन बाई टू टू द पावर सिक्स इन टू वन बाय टू अगर मैं देखता हूँ तो बेसिस सेम है तो ये पावर एड हो जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन टू टू द पावर सेवन तो इसे आप डायरेक्टली भी बाहर लिख सकते हैं वन अपॉन टू टू दावर सेवन देन इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई टी पावर माइनस टी 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 पावर सिक्स एंड डी अब यहां पे आप गैमा फंक्शन का डेफिनेशन अप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर इजीली आ जाएगा अब गैमा फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या है देखो t का पावर आपको देखना है पे सिक्स है और e का पावर क्या है माइनस टी मतलब यहाँ पे हम गैमा फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं तो t का जो भी पावर है ओके okay? यहाँ पे कितना है सिक्स तो उसको हम गैमा के फॉर्म में लिख देंगे यहाँ पे दैट इज गैमा ऑफ सिक्स प्लस वन अब देखिए यहाँ पे टू टू दावर सेवन को मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया इट इज वॉट वन मतलब आप सेवन टाइम्स टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वन आ जाएगा तो देखिये यहाँ पे आपको मिला गैमा ऑफ सिक्स प्लस इसका डायरेक्टली फॉर्मूला बनता है गैमा ऑफ सिक्स प्लस वन मैंने अभी आपको बताया दिस विल बी नथिंग बट सिक्स फैक्टोरियल इसको हम डायरेक्टली सिक्स फैक्टोरियल लिख सकते हैं या फिर गैमा सेवन लिख दिया आपने तो गैमा सेवन को आप इस वाला फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्टली सिक्स फैक्टोरियल लिख दीजिए तो हमारा आंसर आ गया सिक्स फैक्टोरियल अपॉन वन ट्वेंटी फैक्टोरियल होता है सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ओके इसको आप इवेल्युएट कीजिए आपको मिलेगा फोर्टी एट बाय फाइव तो हमारा फाइनल आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं दैट इज इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू दावर सिक्स इट दी पावर माइनस टू एक्स डी एक्स इज वॉट फोर्टी एट बाय फाइव इसको अगर आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही लंबा जाता है सो बाई यूजिंग द गैमा फंक्शन हम देखिए हम इसको बहुत ही इजिली यहाँ पे सोल्व कर पाए हैं अब देखिए सेकंड एग्जांपल हमको सॉल्व करना है नो मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड एग्जांपल हमारा है उसको हमने एज इट इज लिख दिया अब आपको मैंने बताया इसको कैसे सॉल्व करना है अगर डायरेक्टली इट इज दावर माइनस एक्स रहता है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन बट यहाँ पे इट दावर माइनस फोर है तो हम यहाँ पे लेंगे सब्सिट्यूशन तो सब्सिट्यूशन में हम क्या लेंगे फोर एक्स इक्व टू टी यहाँ से निकालेंगे एक्स वो हो गया टी बाय फोर इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट ये होगा डी एक्स इक्व टू डी टी बाय फोर अब उसके बाद लिमिट लिमिट अगर मेरे पास देखिए एक्स अगर जीरो है तो डेफिनेटली टी विल बी जीरो और अगर मेरे को एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम लिखते हैं तो टी इज ऑल्सो टेंड टू इन्फिनिटी बिकॉज फोर एक्स इक्व टू टी है हमारे पास है सो लिमिट आर अनचेंज लिमिट को हमने एज इट इज लिखा और फोर को रिप्लेस कर दिया हमने टी से मुझे मिला एट दी पावर माइनस टी और एक्स को रिप्लेस किया t बाय फोर से जो हमने यहां पे लिखा और टू द पावर थ्री बाय टू एज इज लिखा और dx को लिखा डी टी बाय फोर ओके अब देखिए यहां पे वन बाय फोर टू द
और रूट ऑफ फोर क्या हो जाएगा टू सो दिस विल बी टू टू दावर फाइव तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं इट इज फाइव टाइम्स तो मुझे बताइए ये आंसर कितना आएगा इट इज टू टू दावर फाइव इट विल बी इट इज वॉट थर्टी टू तो हम यहाँ पे लिखते हैं वन बाय थर्टी टू विद दिस इंटीग्रल अब यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है डेफिनेशन के इट इज दावर माइनस टी इट इज दावर थ्री बाय टू डी डेफिनेशन हम अप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं ये जो टी का पावर रहता है थ्री बाई टू उसमें बस प्लस वन एड कर देना है और उसमें गैमा अप्लाई करके लिख देना है तो गैमा ऑफ यह हो जाएगा थ्री बाई टू प्लस वन और वन बाय थर्टी टू तो हमारा कांस्टेंट ही है ये हमने लिखा डेफिनेशन से अब उसके बाद देखिए गैमा ऑफ थ्री बाई टू प्लस वन होता है गैमा ऑफ फाइव बाई टू एक तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए गैमा ऑफ एन प्लस वन इक्व टू एन टू गैमा एन या फिर उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए गैमा फाइव बाई टू और गैमा फाइव बाई टू मैंने अभी आपको बताया कैसे लिखा जाता है शॉर्टकट तरीके से दैट इज थ्री बाई टू वन बाई टू गैमा वन बाय टू और गैमा वन बाय टू का वैल्यू कितना होता है हमारे पास इट इज वॉट रूट पाए तो यहाँ पे रूट पाए डाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसको बस सिंप्लीफाई करना है आपको थर्टी टू इंटू टू इंटू टू दैट विल बी वन ट्वेंटी एट तो आंसर हमारा आ जाएगा इट इज थ्री रूट पाए वन ट्वेंटी एट सो हम बोल सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन का वैल्यू हो गया थ्री अंडर रूट ऑफ पाए अपॉन वन ट्वेंटी एट आपको यहाँ पे पाए का वैल्यू डालने का जरूरत नहीं है पाए के फॉर्म में ही रखिए दिस विल बी राइट चलिए भी स्टैंडर्ड रिजल्ट प्रूव करते हैं ये रिजल्ट बहुत ही फेमस है शो दैट इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी इट दी पावर माइनस के एक्स एक्स टू दावर एन माइनस वन डी एक्स इक्व टू गैमा एन अपॉन के टू दावर एन दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट अब देखिए हमारा गैमा फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसमें देखो ये माइनस के एक्स नहीं रहता है सिर्फ माइनस एक्स रहता है तो यहाँ पे k एडिशनल आ गया है जिसके कारण हमने इसको डिवाइड कर दिया k टू दावर एन से और देखिए इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे जब हम एक रिलेशन निकालेंगे बीटा और गैमा फंक्शन के बीच में तब मैं आपको बताऊंगा कि ये रिलेशन कैसे यूज होता है तो इस रिलेशन को आप याद रखिए बिकॉज एमसीक्यूज वगैरह भी जब पूछे जाते हैं तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहां पर एकदम सेम वे से हम इसको भी सोल्व करेंगे और प्रूव करेंगे पहले तो उसको आप कंसिडर कर लीजिए बाद में जो एक्सपोनेंशियल के पावर में है माइनस को छोड़ के क्या है के एक्स उसको पुटअप कर देंगे टी वहां से निकालेंगे x दैट इज t बाय के के तो कांस्टेंट ही है डेरेवेटिव ले लेंगे dx से को डी टी बाय के और लिमिट्स हमारे एज इज रहेंगे दैट इज अनचेंज बिकॉज यहाँ पे देखो के एक्स इक्व टू टी है तो x अगर जीरो है तो t जीरो अगर x इन्फिनिटी है तो t भी इन्फिनिटी रहेगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिमिट्स को जीरो से इन्फिनिटी देन इट दी पावर माइनस टी बिकॉज के एक्स हमने ले लिया t और x को रिप्लेस कर दिया हमने t बाय के से दिस इज टू दावर एन माइनस वन और dx को रिप्लेस करते हैं dt टी बाय के से अब देखिए वन बाय के कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लेंगे ये हो जाएगा n माइनस वन और ये वन बाय के है दिस इज टू दावर वन तो हमने यहाँ पे देखिए k टू दावर n माइनस वन बाहर निकाल दिया k बाहर निकाल दिया इंडाइस जरूर लगाते हैं यहाँ पे देखिए बेसिस सेम है तो पावर एड करेंगे k का पावर कितना है वन वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो मुझे मिलेगा सिर्फ n तो k टू दावर n यहाँ पे आ जाएगा और इसको आप ऑब्जर्व कीजिए तो डेफिनेशन ऑफ हमारा गैमा फंक्शन है दैट इज गैमा ऑफ एन हम लिख सकते हैं इसको ठीक है सो हेंस वी हैव दी आंसर देखिए दो तीन स्टेप में आंसर आ गया बस आपको सब्सिट्यूशन यहाँ पे के एक्स इक्व टू टी लेना था तो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको आपको याद रखना है दैट इज इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी इट दी पावर माइनस के एक्स एक्स टू दावर एन माइनस वन डी एक्स इक्व टू गैमा एन अपॉन के टू दावर एन ओके अब मूव करते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं इसका एग्जांपल नंबर थ्री इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द पेपर सेटर कभी कभी यहाँ पे सी के जगह पे ए भी आया हुआ है तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है फॉर सी ग्रेटर देन वन प्रूव दैट इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू दावर सी अपॉन सी टू दावर एक्स डी एक्स इक्व टू गैमा ऑफ सी प्लस वन अपॉन लॉग सी टू दावर सी प्लस वन अब देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो दिख नहीं रहा है बट यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन जनरेट कर सकते हैं मतलब आप ऐसे इंटीग्रल भी सॉल्व कर सकते हैं गैमा फंक्शन से जहां पे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन जनरेट कर सकते हैं तो आप कैसे जनरेट करते हैं उसको हम देखते हैं हमने ये इंटीग्रल ले लिया अब ये जो c टू दावर x मुझे दिख रहा है नीचे में ओके कॉन्स्टेंट टू दावर दिस वेरिएबल अब इसको हम एक्सपोनेंशियल के पावर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए हम कैसे देखेंगे इसको e टू द पावर लॉग सी टू दावर एक्स बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग एन एक्सपोनेंशियल बिकॉज ई लॉग यहाँ पे कैंसिल होकर मुझे मिल जाता है सी टू दावर एक्स तो हमने उसी का यहाँ पे यूज किया हुआ है अब लॉगरिदम की प्रॉपर्टी आप यूज कर दीजिए तो c के पावर में जो है x वो log के कोफिशियंट में आ जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज वॉट ई टू दावर एक्स लॉग सी और बाकी सब चीजें हमने एज इट इज लिखी हुई है अब देख
और उस क्वांटिटी को हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं बस आपको याद रखने के लिए भी इसको ऊपर ले गए हमने तो हो जाएगा इट इज बॉट माइनस इट दी पॉर माइनस एक्स लॉक सी अब ये हमारा एकदम नॉर्मल क्वेश्चन बन गया तो आपको पता है अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप क्या पुट अप करेंगे बताइए एक्स लॉक सी को आप पुटअप कर देंगे यहाँ पे टी और यहां से आप निकालेंगे एक्स एक्स हो जाएगा इट इज बॉट टी बाय लॉक सी अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए डी एक्स इक्वल टू डी टी बाय लॉक सी एंड व्हाट अबाउट द लिमिट अगर मेरा एक्स का वैल्यू जीरो है तो मुझे बताइए यहाँ पे टी क्या होगा लॉक सी तो कांस्टेंट है तो टी भी डेफिनेटली जीरो होने वाला है और अगर मेरा एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी है मतलब अपर लिमिट इन्फिनिटी है अगर वो पुटअप कर दो तो टी भी हमारा इन्फिनिटी होने वाला है तो लिमिट्स आर अगेन अनचेंज हियर बस आपका जो इंटीग्रल के अंदर का पार्ट है वो चेंज होगा तो एक्स लॉक सी आप टी पुटअप कर देंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे एक्स को रिप्लेस करेंगे टी बाय लॉक सी से दिस इज टू द पावर सी हो गया और डी एक्स को लिखा आपने डी टी बाय लॉक सी तो वन बाय लॉक सी टू द पावर सी इसको बाहर निकाला और वन बाय लॉक सी बाहर निकाला तो अप्लाई कर दीजिए आप इंडाइसिस रूल लॉक्सी लॉक्सी हमारे पास है तो दिस इज सी प्लस वन आ जाएगा तो ये तो पार्ट हो गया हमारा नीचे में अब देखिए ये जो इंटीग्रल बचा यहाँ पे जीरो टू इन्फिनिटी इट दी पावर माइनस टी इट दी पावर सी डी टी यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन टी का पावर सी है जिसको फिर हम लिख सकते हैं इट इज वॉट गैमा ऑफ सी प्लस वन और नीचे में हमने लिखा लॉक सी टू दावर सी प्लस वन सो देर फोर हम बोल सकते हैं कि दिस इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू दावर सी अपॉन सी टू दावर एक्स डी एक्स कैन बी रिटर्न एज गैमा ऑफ सी प्लस वन अपॉन लॉक सी टू दावर सी प्लस वन ये बहुत ही स्टैंडर्ड और फेमस रिजल्ट है इसे भी अगर आपने याद रखा तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है बिकॉज इससे बहुत सारे एग्जाम्पल और इंटीग्रल हम तुरंत ये फॉर्मूला याद रख के निकाल सकते हैं इसका एक सिमिलर एग्जाम्पल मैंने सामने में प्रूव करवाया हूँ जहां पर मैंने पर्टिकुलर केस लिया हूँ और सी का वैल्यू डिफाइन किया हुआ है तो वैसा हमने एग्जाम्पल नेक्स्ट लिया हुआ है तो उस एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करते हैं सो मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर इट इज फोर इवेल्युएट इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू दावर फोर अपॉन फोर टू दावर एक्स डी एक्स देखिए एकदम सिमिलर एग्जाम्पल है यहाँ पे फोर टू दावर एक्स दिया हुआ है तो आप इसको पहले एक्सपोनशियल के पावर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे आप फोर टू दावर एक्स को कैसे लिखेंगे बताइए इट इज ईट द पावर लॉग फोर टू दावर एक्स अब आप यहाँ पे लॉगरिदमिक प्रॉपर्टी यूज कीजिए और x को लिख दीजिए कोफिशियन में log के तो जगह e टू दी पावर एक्स लॉक फोर एक्सपोनशियल को ऊपर लेके जाइए तो जगह e टू दी पावर माइनस एक्स लॉक फोर इन टू एक्स टू दावर फोर एंड डी एक्स अब आप क्या करेंगे x log फोर जो है उसको आप t पुट अप कर देंगे उसके बाद x इक्वल टू टी बाय लॉक फोर लिख दो log फोर तो कॉन्स्टेंट ही है हमारा डेरेविटिव ले लो डी एक्स इक्वल टू डी टी बाय लॉक फोर एंड लिमिट्स हमारे चेंज नहीं होंगे एज इट इज रहेंगे अभी तक हमने देखे पूरे एग्जाम्पल सब में अगर x इक्वल टू टी आता है तो लिमिट्स विल बी सेम log फोर तो कॉन्स्टेंट ही है हमारे पास तो लिमिट्स हमने एज इट इज लिखा और उसके बाद x log फोर को हमने t ले लिया x को रिप्लेस कर दिया t बाय लॉक फोर टू दावर फोर डी टी बाय लॉक फोर लॉक फोर टू दावर फोर ये लॉक फोर हमने बाहर निकाल लिया वन बाय लॉक फोर टू दावर फोर लॉक फोर तो लॉक फोर लॉक फोर हमारा बेस सेम है पावर एड हो जाएंगे तो फोर प्लस वन मतलब इट इज फाइव आ जाएगा और देखिए यहाँ पे इट दावर माइनस टी और इट इट दावर फोर डी टी यहाँ पे गैमा फंक्शन का डेफिनेशन लगाएंगे टी का पावर फोर है तो हम उसको लिखेंगे गैमा ऑफ फोर प्लस वन और यहाँ भी फोर प्लस वन हो गया हमारा तो ये हो जाएगा गैमा ऑफ फाइव अपॉन लॉक फोर टू दावर फाइव तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर हमको मिल गया है सो लॉक फाइव को हम लिख सकते हैं इट इज वॉट फोर फैक्टोरियल बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द गैमा फंक्शन और फोर फैक्टोरियल को हम लिखते हैं फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन एंड दैट इज नथिंग बॉट ट्वेंटी फोर सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर तो ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज के अंदर भी दिया हुआ है ये एक्सरसाइज आप कीजिएगा और यहाँ पे एग्जाम्पल है इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू दावर सेवन सेवन टू दावर एक्स डी एक्स और आंसर आपका रहेगा सेवन फैक्टोरियल अपॉन इट इज लॉक सेवन आना चाहिए यहाँ पे एक्चुअली फोर गलती से लिख दिया है सो इट शुड बी लॉक सेवन टू दावर इट इज वॉट एट आएगा और यहाँ पे भी आप सेकंड एग्जांपल इजीली सॉल्व कर सकते हैं ये जो रूट एक्स है इसको आप टी पुट अप कर दीजिए एंड देन उसके बाद आप उसको प्रोसीड कीजिए तो आपको आंसर आएगा थ्री बाय टू इंटू इज वॉट रूट पाए तो योग हमारे आंसर देखिए मैंने यहाँ पे आपको जो गैमा फंक्शन के एग्जांपल सॉल्व करवाए हैं उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन था और इस टाइप के फंक्शन थे सेवन टू दावर एक्स मतलब जिसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं अभी हमारा जो लेक्चर नंबर थ्री रहेगा उसके अंदर लॉगरिदमिक टर्म आने वाले हैं तो उसको भी हम कैसे सोल्व करते हैं गैमा फंक्शन से उसे हम देखेंगे सो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिए जिसमें आपके और आइडियाज क्लियर हो जाएंगे गैमा फंक्शन को लेके